Բարև ձեզ նրանտապան գործակալության հունիսի երի կիլուրերի թողարկումը դարձա սկսում ենք վրանսայի խորորդահանի կողմից հայոց սեղասպանության ճանաչման առաջացրած արձագանքներից։ Գարեգին առաջին ամենայն հայոց կատողի կոսը այդ արիթով շնորակալական նամակ է եղել վրանսայի ազգային ժողովի նախագա լորան պաբյուսին արտահայտելով իր գողունակություն ընդումված որոշման համար։ Նույն հարցի առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ խոսրով Հարությունյանը Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ լորան Ֆաբյուսին ուղված նամակում իր խորին երախտագիտություն է հայտնել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին, ովքեր հնարավոր դարձին այդ որոշումը եւ քվեարկեցին հանուն պատմական արդարության։ Ֆրանսիան եւս մեկ անգամ հիշեցրեց աշխարհին, որ մարդկության դեմ ուղված հանցագործությունները չպետք է մնան չդատապարտված։ Ցեղասպանության դատապարտումը պետք է ոչ միայն հայ ժողովրդին, այն պետք է համայն մարդկության ապագայում դրանից խոսափելու համար ասված է նամակում։ Ըստ Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակի դա թուրք դա նաև թուրք ժողովրդին ընդունելով ուճրագործության փաստը ձերբազատվել բարդույթներից, բարոյական ճնշումներից եւ անկաշկան զարգանալ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանը հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից վավերացված օրինագիծը հաղթանակ է։ Եվ մոտ ապագայում թուրք քաղաքագետներն էլ են իրենց ստորագրությունները դնելու նույն որոշումների տակ։ Թուրքական հյուրիետ Թերթին տված հարցազրույցում Օսկանյանն ասել է, որ Թուրք եւ հայ ժողովուրդների բարեկամության համար ցեղասպանության հարցը արգելք չէ։ Ըստ նրա հիմնական արգելքն այն ճնշումն է, որ Ադրբեջանի կողմից գործադրվում է Թուրքիայի վրա։ Մենք Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ մշակելու ճանապարհին ցեղասպանության հարցը արգելք չենք դիտում, նշել է Օսկանյան եւ ավելացրել ինչպես նախագահ Լեմոնտեր Պետրոսյանի օրոք այնպես էլ Քուչարանի նախագահ ընտրվելուց հետո պատրաստ են Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանի դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի Հանրապետության արդգործ նախարարը պարզաբանելով որ ցեղասպանության հարցը Թուրքիայի հետ կռվելու համար չէ որ օրակարգի մեջ է բերվում նշել է որ այդ հարցը հետք է թողել հայ ժողովրդի զուգահեռաբար նաև թուրք ժողովրդի մտքում եւ եթե այդ նյութը բարձի թողի մատնվի ապա հնարավոր չի լինի առողջ հարաբերությունների տեսակետից ճիշտ քայլ էր կատարել Ֆրանսայի երկի շարլ ազնավուրը մեծ ուրախությամբ է ընդունել Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից վավերացված հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին օրինագիծը։ Նա հայտարարել է թե փափագում է, որ ապրիլի 24-ի հիշատակության միջոցառումներին Թուրքերն էլ մասնակցեն։ Ըստ ազնավուրի այդ դեպքում երկու երկրների միջև կհաստատվի խաղաղություն։ Մյուս երկրներն էլ պետք է ընդունեն հայոց ցեղասպանությունը եւ անհրաժեշտ ապրիլի 24-ը հրճակել ցեղասպանության օր ասել է ազնավուրը։ Ֆրանսիան վերջերս հայոց ցեղասպանության շուրջ արկա տաբուին իր առաջնորդող հոդվածում գրում է ֆրանսիական լմոն թերթը։ Նշվում է թե ինչև այժմ բարեմտյան մեզ դեմոկրատիաներից ոչ մեկը չի համաձայնել ցեղասպանություն որակել Օսմանյան կայսրության 1915 թվականի հայկական կոտորածները, թեև 1916 թվականից ի վեր հավաքված նկարագրություններն ու վկայությունները ոչ մի կասկած չեն թողնում այդ մասին։ Իրենց ծավալով ծրագրավորությամբ եւ բարբերականությամբ 1915 թվականի հայկական կոտորածները իսկ ապես մեր դարի առաջին ցեղասպանություններն են, ինչպես որ սահմանել է միջազգային համայնքը 1940 թվականին նշում են թերթը։ Թերթը մաղթում է որ Թուրքիայի ներկա ղեկավարները հաշվի առնեն այն օգնությունը, որ տարիներ ի վեր բերում է Ֆրանսիան Թուրքիա Եվրոմիության անդամակցության հարցում եւ հասկանան որ շատ բան կշահեն եթե ողջամտության մոտ են անցնել պատմության այն շրջանին, որի պատասխանատվությունը իրենք չեն կրում։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին Ֆրանսիայի խորհրդարանի ընդունած որոշումը մեծ գողնակությամբ է ընդունում են նաև Ֆրանսիայի տարբեր հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների կողմից։ Նրանցից մի քանի այդ թվում ցեղապաշտության եւ հակահրեականության դեմ պայքարող մղապ եւ լիգղա խմբակցությունները հատուկ հաղորդագրություններով ողջունել են այդ որոշումը իբրեւ ճշմարտության հաղթանակ եւ ժխտողականության պարտություն։ Եվ հույս են այդնեն թե նման որոշումներ կընդունեն Եվրամիության մյուս երկրները եւս։ Ողջամտության փոխարեն անկարոն մտածում է ինչպես վրեժ լուծել Ֆրանսիայից գրում է Ֆրանսիական լիբերասիոնը։ Թերթը տեղեկացնում է որ Թուրքիայի արդգործ նախարարությունը հրահանգել է Եվրոպայի իր բոլոր դեսպաններին, որպեսզի նրանք անհրաժեշտ քայլերի դիմեն ցեղասպանության վերաբերյալ նույնատիպ որոշումների ընդունումը այլ երկրներում կանխելու նպատակով։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ընդունումից հետո հավանական համարելով, որ ցեղասպանության մասին պնդումները Եվրոպայի այլ երկրներում եւս օրակարգի հարց կդառնան, պատրաստությունները տեսնում հայկական դեպքերի վերաբերյալ հակակարոշչություն իրագործելու համար։ Միաժամանակ ըստ թուրքական Միլիետ Թերթի արդգործ նախարարությունը պրպտումների մեջ է այն պատճառների որոնման հարցում, որոնք առիթեն դարձել տարիներ ի վեր մոռացման ենթարկված հայկական ցեղասպանության հարցը կրկին բարձրացնելու համար։ Նկատի առնվում այն դերը, որ ստանդնել է Հայաստանի նոր ղեկավարությունը միշտ օրակ կում պահելով ցեղասպանության հարցը Ֆրանսիայի խորհրդարանի որոշման արդիվ մի շարք թուրքական եւ ադրբեջանական կազմակերպություններ բողոքի ցույցեր են կազմակերպել Ստամբուլի թաքսիմ հատվածում գտնվող ֆրանսիական հյուպատոսարանի արչև հյուպատոսարանի արչև հավաքված ադրբեջանցիները հայտարարել են թե բացի Թուրքիայից ոչ մի երկիր այդքան լավ չի վերաբերվում ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ ադրբեջանցի երիտասարդ մտավորականներ հոր ջորջվող կազմակերպության ներկայացուցիչները հայտարարել են նաև որ իրենք շատ մոտիկի ճանաչում են հայերին եւ ականատես են եղել թե ինչպես են հայերը սպանել եւ չարչարել երիտասարդ ադրբեջանցիներին իսկ հավաքված թուրքերը երկել են 
թուրկյայի անկախության կայլերկը և հակապրանսյական կարգախոսներ արցակել։ Հունիսի երկուսին ադրվեջանի անդիմությունը նույնպես բողոքի սուսեր կազմակերպել, բակվում վրանսիայի դեսպանատ անդիմած այն կապակցամ, որատ երկի խորդարանը վերջերեց հրապարակավ ճանաչիրազանյարդասնին Միային ոստիկանության ավակ սպաների դեպքի վայր ժամանելուց հետո հաջողվել է ընդհարումներին վերջտալ։ Ադրբեջանի միլի մեջլիսի արտահերտնի ստում պատգամավորները կնարկել են այն պաստը, որ վրանսյան հրապարակավ ճանաչել է 1915 թվականի հայոց եղերնը և ընդհուներ դիմում ուղված վրանսյայի հանրապետության խորորդարանի։ Այդ կաղաղականությունը շարունակվում է և մեր որերում։ Սկրած 1988 թվականից ասվում է պաստատղթում։ Հայ անջատականները գրավեցին ադրբեջանի տարածքի 20 տոքոսը, կատարեցին էտնիկական զտում � Անդրադարմանք Հայաստանում կատարվող իրադարձուններին։ Երևանում այցով գտնվող ամերիկայի միացան նանգների պետ կարտուղարի խորուրդական հատուկ հանձնարորություներով դեսպան Ստեվենս է Ստանովիչը հունիսի երեքին հայտ Ի պատասխան այն հարցինք է, ինչպես է ամերիկայի միացյալ նանգները գնահատում Հարաբաղի և ադրբեջանի միչև ուղակի բանակսությունների գաղափարը, դեսպանը նշեց, որ այստեղ որոշ թուրիմացյուն � կանյանի հետ, որը շուտով այցերելու է Վաշինկտոն։ Վեսպանա բարցր գնահատեց ունիսի երեկին կայացած հայ ամերիկի համանակսությունները, որա կելով դրանք որպես խիստ արջինավետ և ոգտակար։ Սեստանովի Հունիսի երկուսին մեկորյա այցով Հայաստան ժամանած արտակին հարաբերությունների եպրոպական հանձնակատար Հանս Վան դեմ բրուկը հայտարարել է, որ Հառաբաղյան հակամարդության կարգավորման հարցում եվրոմիությու ժողովը, վանդեպրուկը հայտնել է, որ եվրումիությունը փորձում է ակամարդության հետևանքով տեղահանված անձանց և պաղստականների հարցերի լուծման նոր ժանդակել ոգնության ծրագրերով։ Ասնրա եթե գտնվի ե� Նիտա արդունաբերական և կաղաքացիական միությունը նպատակահարմար է համարում Հայաստանում խորդարանական ընտրությունների անցկացումը, աստ կուսակցական ծուսակների ընտրատարացքների 70 տոքոսում, աստ մեծամասնական համակարքի ընտրատարացքների 
Լրագրողների հետ հունիսի երեքին կայացացան դիմ ման ժամանակ, աղամալյանը տեղեկացրեց, որ ներկայումոսմի աբանություն և արդարություն դաշին կիշը ժանակում ակտիվ կոնսուլտացյաներ են տարվում ընտրությունների հարցիվ երկրի նախքին հեկավարությունը։ Աստ աղամալյանի ներկայումս լաղպայմաններ են ստեղցվել իշխանությունների հետ համագործակցության համար։ Արդեն կարավարության կնարկման է հանձնվել գիտատեխնիկական � Երեկ լուր արցախից, լերնայի Հառաբաղի Հանրապետության նախագա հարկած իղուկասյանը տեղեկացրել է, որ Վարճապետ լեոնար պետրոսյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Աստ ուկասյանի Վարճապետի հրաժարականը � Հունիսի սկզմին լերնայի Հառաբաղի Հանրապետությունում կահետարվի միջազգային նրագրողական մրցույթ արցախ աղթանակի ճամպաններով վերնագրով։ Նվիրված արցախի ազգային ազդագրական պայքարի տասնամյակին։ Մրցույթը � կոցքին, ինչպես նաև ռեջիսոր հովանեց հաղվերթյանը։ Եվ արջին լուրը արցախից, ունիսի բեցին լերնայի Հառաբաղի Հանրապետությունում կնշվի արցախի պետական հեռուստատեսության տասնամյա հոբելյանը։ Արցախի հեռուստատեսությունը զարգացման � Հել է հերարսակեր նաև Հայաստան։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Հունիսի երեկին Հայաստանում ուգրայինայի դեսպանատանը ստորագրվեց Հունիսի 22-25-ը երևանում անսկացվելիք հայ ուգրայինական համաժողովի անսկացման վեշնական համաձայնագիրը։ Այն ստորագրեցին Հ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագա Արան Վարթանյանը հայտարարեց, որ մշակվել է համաժողովի անսկացման նաև նրան ուղեքցող ծուցանդես տունավաճարների կազմակերպման կարգը։ Հայաստանի սնընդ Հանում պարձաբանեց ուգրայինական միության Հայաստանի հետկապերի համակարքով Սանվել շահնազարյանը։ Նու կարգ սկրետ նացքով կպնի բլի սիտուածը պալիտիսկը վա բոյու ստրանըք սիկ դա դայոտ տակույ պրիչինը շտոպ նիստրազու участвовать в поднятии экономики Армении. И хотелось бы самое основное сказать, что приезжают сюда люди большого бизнеса со стороны Украины и с целью наладить очень крупные связи. Աստ անատոլի կատերինիչի այս համաժողովը պետք է ամրապնդի երկու երկների առևտրատն տեսական հարաբերությունները։ Թեև արդեն ճշտվել են համաժողովի անսկացման ժամկետներն ու ծրագիրը, սակայն անլիքներ � Հայչինական միջպետական և տնտեսական հարաբերությունների զարգացման հերանկարներին առնչվող հարցերի կննարկմաներ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության նախագայի խորուրդական Արամցարկսյանի և Հայաստանի Հանրապետությունում չի 
Բանկային վերասկողության բազելյան կոմիտեի անդրկովկասի և կենտրոնական ասյայի երկրների տարածաշրջանային խմբի ինը երկրների շարկում Հայաստանը երկարաժամկետ վարկերի ծավալով այս տարվա առաջին երամսյակում զբաղեցնում էր զբաղեցնում էր ութերորդ տեղը։ Բանկային ներդրումների ծավալով, որը կազմել է հաղորդասու կես միլոն դոլար, Հայաստանը գիրազանցում է միայն Հրվստանի և տաչկստանի։ Հունիսի երեկին երևանում տեղ ունեցավ Հայաստանի անրապետության կարաբարության և միավված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի կողմից համատեղ մշակված զարգացման ազգային որակարգ ծրագրի շնորհանդեսը։ Ծրագրի � Հանրապետության վարճապետի աշխտակազմի ղեկավար աշուտ Մանուկյանը ներկաներին տեղեկացրեց, որ խումբը գործելու է վարճապետի անմիշական ղեկավարությամբ և ընգրկելու է հետևյալ հիմնական ուղությունները, Ձրագրի իրականացման ժամկետը տաս ամիս է, իսկ վինասավորումը, որը իրագործվելու է միավորված ասկերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի կողմից կազմում է 75 հազար ամերիկյան դոլար։ Նախադեսվում է նաև սերտ համագործակցություն, գիտական, արդյունաբերական համալիրների և տարբերդ ընտեսական կարուսվածքների ներկայացուսիշների հետ։ Աստ Հայաստանում միավորված ասգերի կազմակերկության մշտական ներկայացուսիշ Հայաստանի անրապետության մակսային վաշտություն ու մակսային մարմինների աշխատողների որակավորման ստոգումները կազմակերպել և ընթացել են խաղթումներով, ինչը առաջ է բերել վաշտության որոշ աշխատակիցների � աշխատանքից երեկ անդամներ իրենք են ենթարգվել ատեստավորման։ Սիմոնյանի հավաստման գործող հանզնաժողովի կազմում եղել են այս համակարկում ընդամենը երկու երեկ որ աշխատած մարդիկ։ Վարշության պետի տեղակալ � Մարձ գործայանի տարածքում անգլայ գործայար Վաչե Մանուկյանի և վրանսյական բրիստոլ մայար սքիպ դեղագործական վիրմայի ճանքերով բացվել է վարմատեք դեղագործական գործարանը։ 1996 թվականին վարցակալված այս տարածքում բրիտանական գլակ սովելքոմ վիրմայի դեղահաբերի պատետավորմամ։ Նախատեսվում է, որ այս տարի ձրնարկությունը կտամոտ 12 միլոն ամերիկյան դոլարի արտադրանք։ Հայաստանի անրապետության բնապահպանության նախարարության պետական բնապահպանական փորձակնության վարջության պետ արդուր առակելյանի հասարակական կազմակերպությունների և լարատվամիջոցների ներկայացիշների հետ առաջին հա� Ներկայացնելով բնապահպանական փորձակնության վարշության գործնեությունը, առակելանը մասնավոր աբես նշեց, որ բորձակնությունը հանրավերությունում անցեկացվում 86 թվականից, այն պետական պարտադիր գործնեությունը և 
Ըստ այդում կուրսակնության ենթակա հանրապետության գրեթե բոլոր տնտեսական գործունեությունների ոլորտները։ Նախատեսված բոլոր գործունեությունները փորձակնության ենթարկում են սկզբնական, ծրագրային, հայեցակարգային եւ նախագծային փուլերում։ Առաքիլանը կարևորեց այն, որ օրենքը ապահովում է հասարակայնության լայն մասնակցությունը փորձակնության բոլոր փուլերում։ Ըստ Առաքիլանի անցյալ տարվա 42-ի փոխարեն Հայաստանի փորձակնությանը ենթարկվել շուրջ 50 նախագիծ, հայեցակարգ եւ գլխավոր հատակագիծ եւ տրվել է դրական եզրակացություն։ Ներկայումս փորձակնության ընթացքում է ատոմակայանի օգտագործված վարելիքի 4 պահեստավորման նախագիծը։ Մամուլի ակումբի թուրք ծրագրի շրջանակներում հունիսի 3-ին կազմակերպած հանդիպման ժամանակ Կալիֆորնիայի համազարանի հայագիտական ամբիոնի գիտաշխատող գրականագիտության դոկտոր Ռուբինա Փիրումյանը նշեց, որ ժամանակն է որպես սիկամայականություններից հետո հայրենիք սփյուռ քարաբերությունները մտնեն ծրագրված բնականոն ընթացքի մեջ քաղաքական, ընկերային, տնտեսական, կրթական, գիտական եւ այլ բնագավառներում։ Փիրումյանը ամուսնուկ հայտեց, որ միայն առողջ համագործակցությամբ է հնարավոր լուծել ներազգային բոլոր խնդիրները, ներազգային խնդիրների թվում նա իշատակեց հայդատի խնդիրը սկսած Ղարաբաղից մինչև Կարս, Արդահան Ван. Որպես հայդատի հիմնակար տեսնելով սեփական ժողովրդի կողմից ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտությունը, նա նշեց, որ ի տարբերություն սփյուռքի Հայաստանի դպրոցներում հայդատի ուսուցման փակած կա։ Օրերս Թուրքիո հայոց պատրիարխարանը հանդիսավորապես տոնել է պատրիարխական աթորի հաստատման 537-րդ տարեդարձը, որի նվիրված կրոնական արարողությունը նախագահել է Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը։ Ներկաների մեջ մեծ թիվ են կազմել թուրքական հերոստակայանների թղթակիցները եւ թուրքական մամուլի ներկայացուցիչները, ոգի կոչվել են բոլոր 83 պատրիարխները, Հովակին պատրիարխից մինչև Գարեգին պատրիարխը եւ առաջին համաշխարհային պատերազմի նահատակները։ Ներկայումս Բուենոս Այրեսում, որի հայկական համայնքը ձևավորվել է եղեռնից փրկված գաղթականներից, վնակում է մոտավորապես 67 հազար հայեր։ Վերջին 40 տարում համայնքը նոր գաղթականներով գրեթե չի համալրվել։ Աս Բուենոս Այրեսի Յունիվերսիդալ դել Սալվադոր համասարանի հայագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր Վարդան Մաթեվոսյանի վերջին տասնամյակում համայնքում նկատելի են ազգային խանդավառության անկման եւ հայկական հարցերի ու ազգապահպանման նկատմամբ անտարբերության տրամադրությունները։ Արկա է Ձուլման Սպարնալիկը, որի պատճառներն են գաղութում գոյություն ունեցող տարաձայնություն ներ երիտասարդության հիաստապությունը գաղութում տիրող մտնոլորտից ինչպես ցավով նշում է հայ պրոֆեսորը գաղութում արդեն հասակի առնում հայության 4-րդ սերունդը որի մոտ հայկա որի մոտ հայկականության գիծը այլևս այդքան ամուր չէ Ամերիկայի Միացյան նահանգների Վիրջինիա նահանգի Ալեքսանդրիա քաղաքում օրերս կայացել է հայկական փարատոն, հայ համայնքի ներկայացուցիչների, ամերիկացիների եւ օտարերկրյաց բոսաշրջիկների մասնակցությամբ։ Փարատոնի հովանավորն է եղել Ալեքսանդրիա եւ Գյումրի քույր քաղաքների հանձնախումբը, որը ստեղծվել է Հայաստանի 1980 թվականի երկրաշարժից հետո Վաշինգտոնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Քահանա Քալայջյանի եւ հայ ազգային գործիչ Ռիտա Բալյանի ջանքերով։ Փարատոնում ցուցադրված են եղել Գյումրիի ծանրկացությունը պատկերող լուսանկարներ, գրքույկներ, վաճառվել են փոքրիկ խաչքարեր, կրոնական գրքեր, Հայաստանի տեսարժան վայրերը պատկերող լուսանկարներ, անգամ հայկական կերակրատեսակներ։ Վաճառքից գոյացած գումարը տրամադրվելու է Գյումրիի որևէ հաստատության կարիքները հոգալու համար։ Այսքանով ես ավարտում եմ իմ աշխատանքը եթերում։ Շարունակեք դիտել մեր թողարկումը։ Գովազդային ընդմիջումից հետո Արմեն 